வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் சராசரி கான சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் பேசிக்கான சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சராசரியில் உள்ள பேசிக்கான சம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இது போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ இன் சராசரிக்கான ஃபஸ்ட்டு பேசிக் சம்ஸ் பார்த்துருவோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு இருபது முப்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு இருபத்தைந்தின் சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு நம்பரோட சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சராசரினால் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த கொடுத்துருக்க நம்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டுவோம் அது எத்தனை நம்பரோ அதால் வகுத்து வர்ற ஆன்சர் தான் சராசரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக் சம்மை போட்டுருவோம் இப்போ என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பரையும் கூட்டிக்குவோம் கூட்டி அது எத்தனை நம்பர்னு பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நம்பர்னா அஞ்சு அளவு வகுக்கணும் ஆறு நம்பர் இருந்தால் ஆறு நம் ஆறால் வகுக்கணும் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பரால் வகுத்து எழுதிக்கணும் முதல்ல மேலே உள்ள நம்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டிப்போம் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பது ப்ளஸ் இருபது எழுபது எழுபது ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு நூற்றி நாலு நூற்றி நாலு நூற்றி பத்து நூற்றி நாற்பது வருது கூட்டினா நூற்றி நாற்பது வருது கீழே டிவைடட் பை அஞ்சுன்னு இருக்கிறதுனால அஞ்சால் வகுத்துக்கணும் அஞ்சால் வகுக்கும்போது பதினாலு எத்தனை தடவை வரும் ரெண்டு தடவை மீதம் நாலு நாலு வந்து எட்டு தடவை ஸோ இதோட ஆன்சர் இருபத்தி எட்டு இந்த நம்பரோட இருபத்தஞ்சு இருபது முப்பத்தி நாலு இருபத்தாறு இருபத்தி ஐந்தின் சராசரி வந்து ஆன்சர் இருபத்தி எட்டு இதுதான் சராசரியோட பேசிக் ஒரு கொஞ்சம் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட சராசரி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்க நம்பரை எல்லாத்தையும் கூட்டி அது எத்தனை நம்பரோ ஆறு நம்பர் இருந்தால் ஆறால் வகுக்கணும் ஏழு நம்பர் இருந்தால் ஏழால் வகுக்கணும் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பரால் வகுத்து வர்ற ஆன்சர் தான் சராசரி அவ்வளோதான் இதுதான் சராசரிங்கிறது அடுத்து பார்த்தோம்னா சில நேரம் சராசரியை இப்படி கூட கேட்கலாம் அஞ்சு கமா நாலு கமா ஏழு கமா எட்டின் கூட்டு சராசரி என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க கூட்டு சராசரினாலும் சரி சராசரின்னு கேட்டாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் கூட்டு சராசரின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இது ஏதோ வித்தியாசமான சம்மன்னு நினச்சிடாதீங்க கூட்டு சராசரினாலும் சராசரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே தான் அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் எட்டு டிவைடட் பை எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலால் வகுத்துக்கணும் இப்போ இதை கூட்டிக்கோங்க ஒம்பது ஒம்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் எட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பை நாலு நாலால் வகுக்கும்போது ஆறு அப்போ இதோட ஆன்சர் ஆறு அதனால் கூட்டு சராசரினாலும் சராசரினாலும் ஒன்று தான் கொஷின் வந்து கூட்டு சராசரின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான சம்மன் நினச்சி மிஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடாதீங்க போன சம்மில் இருபத்தெட்டு ஆன்சர் வந்தது இல்லையா அது ஆப்ஷன் இருபத்தி எட்டு தான் ஆன்சர் சராசரியிலேயே பா அடுத்த மாடல் பார்ப்போம் பத்து குடும்பங்களில் உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு நாலு மூணு நாலு ஒன்று ஆறு நாலு அஞ்சு ஒரு நம்பருக்கு பதிலாக எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கமா அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மொதல் குடும்பத்தில் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது ரெண் ரெண்டாவது குடும்பத்தில் நாலு குழந்தைகள் மூணாவது குடும்பத்தில் மூணு குழந்தைகள் நாலாவது குடும்பத்தில் நாலு குழந்தைகள் அஞ்சாவது குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை இதே மாதிரி இருக்குது அதன் சராசரி நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு கொஷினில் உள்ள ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க சராசரி நான்கு எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்போ நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை சராசரியோட ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த கொடுத்துருக்க நம்பரில் ஒரு நம்பரை மிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுனா கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பரையும் கூட்டிப்போமா ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த எக்ஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்து போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை கீழே எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனையால் வகுத்துக்கணும் இதில் இதில் வந்து பத்து குடும்பம்னு ஆல்ரெடி பத்தை கொடுத்துட்டாங்க இல்லை அதை பார்த்து போட்டாலும் சரி இல்லை இதை எண்ணி போட்டாலும் சரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த எக்ஸை மறக்காமல் எண்ணுங்க பத்து இதோட ஆன்சர் என்ன கொடுத்துட்டாங்க சராசரி நாலுங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கூட்ட வேண்டிய நம்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கோங்க ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ஆறு ஒன்பது பதிமூணு
இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினா முப்பத்தி நாலு வருது முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் இந்த எக்ஸையும் மறக்காமல் எடுத்து போட்டுக்கோங்க டி இந்த பக்கம் டிவிஷனில் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போகையில் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுமா அப்போ நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை எக்ஸுங்கிறது தான் எக்ஸோட மதிப்பு தான் தேவை அப்போ முப்பத்தி நாலு இந்த பக்கம் இருக்கிறத அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போவோமா இந்த பக்கம் ப்ளஸில் இருந்தால் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸில் போகும் அப்போ நாற்பது மைனஸ் முப்பத்தி நாலு ஆன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க நம்பர் கொடுத்துட்டு நம்மள்கிட்ட சராசரி கேட்பாங்க இல்லைனா சராசரியோட ஆன்சர் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரில் எதையாவது ஒன்றை மிஸ் பண்ணி ஆன்சர் கேட்பாங்க இது ஒரு மெத்தட் இதுதான் சராசரியோட பேசிக் இப்போ அடுத்து வந்து சராசரியிலேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸ் பார்ப்போம் இந்த சம் பாருங்கள் அஞ்சு கமா நாலு கமா ஏழு கமா எட்டின் சராசரி ஆறு எண்ணில் ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் ரெண்டை கூட்டினால் கிடைக்கும் எண்களின் சராசரி என்ன அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட சராசரி ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஒவ்வொரு நம்பர் அதாவது இந்த அஞ்சு நாலு ஏழு எட்டு இந்த ஒவ்வொரு நம்பரோடையும் ரெண்டை கூட்டிக்கணும் கூட்டி கிடைக்கும் எண்களின் புதிய சராசரி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டக்குன்னு இந்த அஞ்சோட ஒரு ரெண்டு நம்பரை கூட்டுவீங்க கூட்டினீங்கன்னா ஏழு நாலோட ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா ஆறு ஏழோட ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா ஒம்பது எட்டோட ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா பத்து இதோட புதிய சராசரி கேட்டாங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் கூட்டுவீங்க ஏழோட ஏழு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் பத்து டிவைடட் பை இதில் நாலு நம்பர் இருக்கிறதுனால நாலு பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணோட ஒம்பது கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பத்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பை நாலு வகு நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் வகுத்தீங்கன்னா எட்டு வரும் ஆன்சர் எட்டு இந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு சமுக்கும் போட்டுட்ருக்க முடியாது நீங்கள் இதுக்கு வந்து சராசரியோட பண்புகள் தெரிஞ்சிருந்தாலே நம்ம டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம் இந்த நாலு நம்பரோட சராசரி வந்து ஆறு அப்போ இந்த இந்த ஆறை பாருங்கள் அதோட ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் எந்த நம்பரை கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஆன்சர் போட்டுடலாம் கூட்டினால் கிடைக்கும் புதிய சராசரி என்னென்னா இந்த ஆ சராசரியோட ரெண்டை கூட்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஆறோ ஆறோட ரெண்டை கூட்டினா எட்டு கிடச்சிருச்ச ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஏ அது ஏ எந்த நம்பரோட இப்போ நாலு நம்பருங்கிறதுனால ஈஸியாக போட்டிங்க இதுவே நம்பரே கொடுக்காமலும் சில நே சில சம்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி மாடல் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இருபது எண்களின் சராசரி ஐம்பத்தொம்பது எண்ணில் ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் ஐந்தை கூட்டினால் கிடைக்கும் எண்களின் சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த இருபது நம்பர் என்னென்னே நமக்கு தெரியாது அந்த ஒவ்வொரு நம்பரோடையும் அஞ்சை கூட்டினா கிடைக்கிற புதிய சராசரி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் தான் சராசரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தொம்பது எவ்வளோ நம்பரை கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு அப்போ நம்ம கெ கிடச்சிருக்க சராசரியோட அஞ்சை கூட்டிக்கோங்க ஐம்பத்தொம்போதோட அர அஞ்சை கூட்டினா அறுபத்தி நாலு அப்போ அறுபத்தி நாலு தான் ஆன்சர் புரியுதா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா என்ன இருபது எண்களின் சராசரி கொடுத்துட்டாங்க ஒவ்வொரு நம்பர் அந்த இருபது நம்பர் என்ன நம்பர்னே தெரியாது அந்த ஒவ்வொரு நம்பரோடைய அஞ்சு அஞ்சு கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க கூட்டிட்டு அதுக்கு புதிய சராசரி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த ஒவ்வொரு நம்பரோடைய அஞ்சை கூட்டி அதை திரும்ப அப்புறமேலுக்கு இருபதால் வகுத்து அந்த அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறதை விட நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் கொடுத்துருக்க சராசரியோட அஞ்சை கூட்டினா அதான் ஆன்சர் அதே போல் பதினைந்து எண்களின் சராசரி நாற்பத்தி நாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒவ்வொரு எண்ணிலிருந்தும் ஏழை கழித்தால் கிடைக்கும் புதிய எண்களின் சராசரி என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம சம்மெல்லாம் போட்டுட்ருக்க தேவையில்லை டக்குன்னு டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் அந்த கொடுத்துருக்க சராசரியோட சராசரி என்னென்னு பார்க்கணும் ஏழுங்கிறத கூட்டணுமா கழிக்கணுமான்னு பாருங்கள் கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த நாற்பத்தி நாலுலேருந்து ஏழை கழிச்சிருங்க நாற்பத்தி நாலில் ஏழை கழித்தா முப்பத்தி ஏழு அவ்வளோதான் ஆன்சர் எத்தனை எண்கள் எத் எத்தனை எண்கள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்கவே தேவையில்லை சராசரியும் அதை கூட்டணுமா கழிக்கணுமா என்ன நம்பரால் இது பண்ணணுங்கிறத மட்டும் பாருங்கள் அடுத்து சம்பாருங்க பனிரெண்டு எண்களின் சராசரி நாற்பத்தி எட்டு எண்ணில் ஒவ்வொரு எண்ணையும் நாளால் பெருக்கினால் கிடைக்கும் எண்களின் சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பன்னிரெண்டு எண்களின் சராசரி நாற்பத்தி எட்டு ஒவ்வொரு எண்ணையும் நாளால் பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் தான் பார்ப்போம் சராசரி பார்ப்போம் நாளால் பெருக்க சொல்லியிருக்காங்களா கூட்ட சொல்லியிருக்காங்களா என்னென்னு பாருங்கள் பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நா நாற்பத்தி எட்டோட நாள் பெருக்கிக்கோங்க பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வரும் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மீத மூணு நாங்கள் பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் மூணு பத்தொம்பது அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெ
அப்போ இந்த ஐம்பத்தி நாலில் ஒன்பதால் வகுத்துக்கணும் ஐம்பத்தி நாலு ஒன்பதால் வகுத்தா ஆறு முறை அப்போ ஆறு தான் ஆன்சர் அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்க நம்பரோட ஒவ்வொரு நம்பரையும் கூட்ட சொல்லியிருக்காங்களா கழிக்க சொல்லியிருக்காங்களா பெருக்க சொல்லியிருக்காங்களா வகுக்க சொல்லியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் அவங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் அந்த சராசரியோடு கூட்டிக்கலாம் கழிச்சிக்கலாம் பெருக்கிக்கலாம் வகுத்துக்கலாம் அதுதான் அதோட ஆன்சர் நீங்கள் அதுக்காக ஒவ்வொரு நம்பரையும் கண்டுபிடிச்சி அந்த நம்பரோட கூட்டி இல்லை பெருக்கி அதுக்கு புதிய சராசரியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை இது சராசரியோட முக்கியமான பண்புகள் இதை பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம் சிம்பிளாக அப்படி கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க நமக்கு வந்து அதுக்கான ஆன்சர் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது இது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் இம்பார்ட்டன் போலீஸ் எக்ஸாமுக்கும் இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த சம்மை வந்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சராசரியோட பேசிக் தான் இது அடுத்தடுத்த லெவல் சம்ஸை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ